是为了大寿，自是百折不回。殿下万幸。这剑，多亏了这枚护心镜，救了殿下一命。行了，下去吧，去看看其他兄弟。是旗开得胜，早日班师回朝。是喜报，我们大圣军打了胜仗，不但拿下了大梁两座重大关隘，还拿下了洪广志、林奇在内的数员大将。太好了，明玉，这几日你陪我去祈福殿拜谢月氏娘娘的保佑吧。嗯。此次锦州大捷，燕王临危受命，见此旷世奇功，忠勇可嘉。这次的胜利，完全归功于陛下的深谋远虑。事先拟定好作战方略，臣只是奉命行事，万万不敢占天宫为己有。鞠躬而自谦，更是美德。燕王，朕负了你的俸禄，另有嘉奖。起来吧，朕的好兄弟。臣谢陛下。三军均有犒赏。朕有如此多的忠臣良将，何愁我大圣不能统一中原？吾皇万岁万岁万万岁,万万岁！琪姐姐说呀，要跟祭司聊上一会儿，那我们就坐在这儿等他吧。燕王殿下，明月，刚刚你说给贵妃添灯的事，我再去找他们说清楚些。
会亲自率军，以身犯险来救我。如今，他的身体也大不如从前了。他只不过是想有始有终罢了。于大圣，于君，于民。他的确是一个好皇帝，不是吗？其实，这些年我一直敬着他，防着他，对他也越发了解。他的每一个举动，每一句话，我未尝不知他背后的算计与心思。可是他救我是事实。他将大圣的江山安稳的托付给我，那我便把这个江山再做得更稳一些。这是你我仍要相隔咫尺。你我在此。各自安好，便是夫妻。把剑子还给我，还给我！父皇，只容他抢我的剑子。启元，你要让着弟弟。知道了，母妃。哥哥，那我要领姑姑给你做的那个五色羽毛的毽子。你呀、啊，打蛇随棍上。好了，你们也别只顾着玩了，过段时间就要上书房了。哎，不着急，等过了夏天，秋高气爽，那才是读书的好时候。母妃就是我师傅啊。哦，你母妃都教你什么了？母妃叫我四书五经，还有背诗呢，是吗？那父皇考考你，眼下是春天，你就背一首春天的诗给父皇听听。是父皇。春水春池满，春时春草生，春人饮春酒，春鸟弄春色。<笑>父皇，儿子背的对不对啊？好，非常的好。陛下，这六殿下背的好，陛下不赏他点什么吗？嗯，该赏。这么着，父皇就赏你一副短脚弓吧。那可是父皇小时候第一回打猎时候用的，还射中过一头獐子呢。不行，这赏的太重了。那可是先皇赐的，妹妹就让启元收下吧，陛下也是一番勉励之意。毕竟这武功骑射才是老祖宗的根本。像我们启荣，从小就体气壮，这跟着启汉学骑射，连启汉都夸他呢。是啊，大哥说我臂力不差，我射箭中过三回五。真的呀？那启元呢？大哥说。虽然启元他的力气不如我，可是巧劲儿用的比我强多了。他都中过十回胡了。启荣，过来。启荣啊，因为你比六哥哥还小一岁嘛，等你以后长大了，一定会像叔叔哥哥们一样，做一名大圣勇将，好不好？老嬷嬷们都说了，说启荣的脾气性格。跟陛下小时候那是一模一样的。是啊，我们家启荣最像陛下了。大哥来了！大哥来了！大哥！大哥！啊！六殿下！大哥！启荣。进来有没有听话？嗯。怎么了？说哪儿了？啊，我看看。男子汉大丈夫，怎么能轻易落泪？下次低头
，自己发枪。秦荣，我们走。这药都已经喝了三月有余了，怎么还是不见好转呢？唐一说了，肺病难除根。朕的身子，朕自己知道，一时半会儿没那么快好。定时，这季节变更之时，热燥攻心，我让御膳房多备些燕窝、石斛这些润燥的药膳，过了这阵子就会好起来。来，坐下。坐下来，陪朕说说话，便是最好的良药。朕一想，快点好起来，朕还想着能亲自到战场上去督战呢。朕想亲眼看到我大胜的铁蹄，征服大梁。陛下，陛下，只要留神保养。擅自真射，御驾亲征破关，定是指日可待。只不过，云奇，你我之间，想说什么，直说便是。陛下，如今正是春秋鼎盛，倒也不急着立太子。不过，这皇子们暗中争斗久了，难免会产生心结的。今天的情况，你也看见了，总能体会得出，嫔妃们是为了什么在暗中较劲儿吧？陛下心里对立储一事可有什么打算？其实论长，该是启汉；可若是……论嫔妃的地位来讲，该是七皇子启荣。可启元这孩子也生得聪明可爱的，所以陛下便犹豫了，是吗？倘若朕早早归天，陛下，这是不可能的。朕说的是倘若，倘若朕走的不是时候，那两个小的。确实是太小了，如何能担得起我大圣的重担？国赖长君，小启汉，年纪倒是合适，军功也还足够。朕除了担心他出身低，还担心……担心什么？这几年程序势力大涨。连朕也难以压制住他。启汉和程旭就一直是明争暗斗，心有芥蒂。他们二人虽年龄相仿，可毕竟还是差着辈分的。这明里暗里的，启汉难免会吃亏。今日，朕即便是把皇位传给了他，论才干，论心计，启汉都不是程旭的对手。所以之前，朕遇事就故意抬举程序，压制启汉。朕这么做，就是为了能保全住他。原来，陛下是这么深谋远虑，用心良苦啊！朕要好好想想该怎么立，才能保住我大圣。江山永固，国祚绵长。
陛下，他到底怎么样了？快如实说，恕你无罪。禀皇后，陛下脉动，持而无力，心阳不振，实乃病邪深重，元气衰竭，乃是大限，将至之下，万般事宜，当早做决定啊，皇后。程旭，你来了。三嫂，陛下状态刚好一些，就说急着要见你，快过去吧。啊在想什么呢？还记得吗？你幼时，我因救你中箭受伤。你当时以为我要死了，吓得全身僵硬，满脸煞白。当时是一句话都说不出来，好等我醒来，你才会哭出声来。说的第一句话是：“三哥，我要你长命百岁。”陛下最爱提起旧事，可一旦讲起旧事，必又开始算计人心。你现在都不肯叫我三哥了，因为我早已看透，亲情、恩义，只不过是你惯用牵制人的工具而已。我看中你，并非不是真心，是吗？当你诬陷我、利用我、蒙骗我、次次提防我，你不开心的时候，就想置我于死地。陛下的真心，可真是高高在上，对人的情谊，都是施舍。这些年，我在战场上守尽克敌，九死一生，为陛下收西岐、退梁军、平内乱、保民安，助陛下实施新政，平衡朝中势力。自问对陛下的恩情，也偿还的干净。今日，我就要和陛下好好算算。亏欠我的到底有多少？毕竟，陛下的时日已经不多了。如果我再不讨要，恐怕就来不及了。三三，那你说吧，朕亏欠你什么了？萧承瑞，你莫要顾左右而言他。我母妃的死，你母妃的死。其实，我终究还是回来迟了。父王也果然犯了糊涂。他临终留下遗言，将王位传给你。当时，只有你母妃在场，没有旁证，没有诏书。你母妃自知，无力保你坐上王位。
就与我密谈，说要把王位让给我。所以，你当时求得三大亲王的支持，拥有登上王位。可为什么，我母妃并无奢求？我对你，与对其他兄弟不同。你信也好，不信也罢，我不后悔当初保下你，也不后悔当初的所作所为。父王老了，糊涂了，做出了错误的决定，而我纠正了他。到现在了，还把这一切说得这么理所当然吗？难道不是吗？大圣现在如何？你觉得我做这个皇帝又如何？如果当初换你做，又当如何？为上为君，你根本就不合适。我合不合适，不是由你说了算。待我把大圣的江山拿回来，往后。是吗？那你现在就可以动手，杀了我，你便能取而代之确实不适合做皇上，你不忍心，不忍心对一个手无缚鸡之力的人下手，而且这个人的成科，正是来自于当年为救你的那一剑。你不能做到该狠心时下狠心，你便成为不了王者。九弟，你是大圣的英雄，可作为帝王，不仅仅是需要。英雄而已，萧长瑞，你到现在了都还要这么自负，往后，你们走着瞧。爱妃，专心。陛下何必着急？何不等身体大好之后，明玉再陪陛下好好对弈？这局棋，再不下就来不及了。朕与你做了半辈子夫妻，与你也斗了半辈子，没赢过你一回。这一次，朕要赢你一局了。陛下，诏书、玺印都备好了。回禀陛下，都备好了。去把德安叫醒来，再请皇后也过来。
，该交代的都去交代了。老奴遵旨，请。以你为首，龙凤虎三营，当尊朕意，不可违抗。臣及龙凤虎三营，誓死效忠，绝不敢违背陛下之意。进前来。是赖天地宗社之莫用，然山河之策未尽，疆土之徒未全，实乃朕之遗憾。雄心仍在，力难从心，唯将江山托付。遂擢擢六皇子广陵王萧启元继位，以成大统，布告天下。贤士闻之建德八年，大圣开国皇帝萧承瑞崩逝。便一直大门紧闭，谁也不去，谁也不见。不过，正如你所料，皇后秘密召见了李相和郑王殿下二人。陛下驾崩，齐姐姐秘而不宣，恐怕朝中出了什么乱子。
做皇帝也挺可怜的。他一离世，各种事情接踵而来，也顾不上为他伤心了。哪怕是最后举国哀悼，真正替他伤心流泪的，又有几个呢？人死如灯灭，万念已成灰。陛下，也跟普通人一样。比普通人多得到了一些而已，但是失去的也是更多。也不知道陛下的遗诏最后立了谁，反正跟我们没关系。那你呢，明玉？你会如何？是封个太妃，在这宫里孤独终老罢了，和以前也没什么两样。若是可以，我还真想带着启元回雍林去，那儿多好，多自在。贤妃。皇后，请您速往凤仪殿，有要事与您相谈。怎么会这样？陛下怎么会这么做？启元他年纪还这么小，明玉。还是个孩子，怎么有能力继承大统呢？他生前从来都没有好好疼爱过启元，这临终却把启元推向皇位，让启元来做挡箭牌，他这安的什么心啊？这不一目了然吗？分明是来算计我们母子，让我们来牵制程序。明玉，陛下这么做，也是为了大圣的江山啊。眼下的情形，你也看得明白。无论是谁登上皇位，程序他都不会臣服的。他已经隐忍了这么多年，怕是不会再放过这个机会了。只有让启元登上皇位，并由你来出面劝他，才有可能让他放弃争夺皇位之心。支持新帝登基啊！他生前恼我和程序的过往，气我们母子不管不顾。这人都不在了，他还不放过程序？若我非不同意，启元继位，明月，你这天下安危，一半是程序的功劳。你也知道，这皇位本身就是程序的。现如今，无论是血统也好，还是能力也罢，这皇位非程序莫属啊！你可别糊涂了。程序争夺皇位，名不正言不顺，大皇子秦汉也必定不会相让。到时朝中分裂，两方势力一旦乱战起来，我大圣岂不又要陷入岌岌可危之中？所以，这一次，朕要赢你一局了。所以他就拿我的儿子来算计程序。明月，启元必须登基，否则。只有死路一条。陛下，在立下遗诏之前，已下了一道密旨
，给路，凤虎三翼。若起源未能顺利登基，便不得存活于世。龙凤虎三营当尊正义，对起源格杀。无论他躲在哪儿，藏身何处。龙凤虎三影一直听命于陛下，就算他死了，也绝不会违背他的旨意的。他只是非逼着我推启元登上皇位，逼着我为了启元的性命和程序争个你死我活。明玉。我知你心里难受，陛下这么做，的确是对你太残忍了。可他这么做，也都是为了大圣着想，他是信你，是吗？可真是太绝了。不管怎样，密旨已下，如今已是覆水难收。不知道被李嬷嬷带去哪儿了，只留下，只留下了这张纸条。我和灵儿已经四处去找了，可是在哪儿也找不到。对不起，对不起，明玉。是知道了遗诏的内容，所以才把启元带走。他想要夺走皇位，那我们怎么办？我们现在应该怎么办？我不会让他这么做的。我现在就去找七姐姐，我去捡程序。明月，启元。来九皇叔这儿，去吧。真乖。九皇叔，你为什么要带我来这儿啊？你不是说，一直想跟九皇叔、十皇叔学卧功打猎吗？嗯。所以啊，九皇叔就让李嬷嬷带你出宫。今天啊，教你打兔子，好不好？真的吗？太棒了！我要打兔子了。九皇叔，快带我去！但是啊，我和你母妃打了一个赌，事成之前，我们先瞒着他，到时候啊，给他一个惊喜。嗯。九皇叔现在有点事情要去忙，先让十皇叔带着你去，好不好？好吧。来，起来。程轩，你找几个可信的人，多陪他玩几天。好，走，十皇叔带你玩啊！走喽。殿下
，贤妃来了，要见你。你让他去书房等我。是。程勋，你把启元藏哪儿去了？你放心，启元现在很安全。你知道，我是不可能会伤害他的。你心里也明白，他就想把启元推上皇位。想让你在启源身旁，好让我放弃。花、啊。